Denn erstmal herzlichen Glückwunsch zu den drei Punkten heute gegen Todesfelde U23. Ähm, was es in der Halbzeitpause zu sagen gab, war schnell gesagt, hatte ich den Eindruck, weil du sehr, sehr schnell wieder draußen warst. Ja, mit der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht zufrieden heute, muss man sagen. Wir haben kein gutes Spiel gemacht und der Todesfelde war klar die bessere Mannschaft und von daher war das einzig Gute, dass es 0-0 stand. Und ähm, da mussten wir ein, zwei Dinge anpassen. Das haben wir auch getan und Gott sei Dank ähm, ist auch mal ein bisschen mit Glück verbunden. Nach der Halbzeit haben wir dann die richtigen Aktionen gehabt und dann äh, das Spiel auf unsere Seite gezogen. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit war das dann etwas souveräner und besser, wobei es am Ende natürlich auch noch mal eng wird, wie in der Spielklasse jedes Wochenende fast. Sebastian, heute gab es nicht viel mehr als wirklich äh, Komplimente von Seiten der Gastgeber, die gesagt haben, erste Halbzeit hat eigentlich der SV Todesfelde das Spiel bestimmt. Zweite Halbzeit hat der Doppelschlag euch ein bisschen arg zurückgeworfen. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, dass äh, in der ersten Halbzeit wir das Spiel bereits entscheiden können, dass wir ein äh, sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Ich Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen kann, wenn man nach 20 Minuten wirklich den ersten Ballverlust im Passspiel hat und davor alles sauber war, dann weiß man, was für ein Spiel man abgeliefert hat. Wir hatten vier, fünf klare Gelegenheiten in der ersten Halbzeit, die müssen wir nutzen und dann, ähm, ja, dann bringen wir das, glaube ich, auf unsere Seite, weil Ratzeburg dann nicht mehr zurückkommt. Zu Anfang der zweiten Halbzeit haben wir zwei Fehler gemacht. Ähm, einmal haben wir auch außen nicht rausgeschoben, so haben wir den Konter nicht unterbunden. Und ähm, bam, ja, 0-2 Slapstick eigentlich. So. Und äh, der dritte Fehler war in dem gesamten Spiel, dass wir halt ja, 30 Meter vom Tor sind und 60 zurückspielen wollen und dann die rote Karte kriegen. So. Aber ich finde, trotz der Unterzahlsituation hat die Mannschaft sich nicht aufgegeben, ist nochmal rangekommen. Und, und äh, aus meiner Sicht hätten wir ein unentschieden Minimum verdient gehabt hier heute. Außer der Komplimente, die ich nicht gerne annehme. Klar, äh, ihr habt mit einem Doppelschlag eigentlich den Todesfeldern zumindest vorübergehend den Zahn gezogen. Ja, das ist sicherlich so, wenn man so eine gute erste Halbzeit wie Todesfelder oder so überlegen ist und dann zwei Tore in ein paar Minuten bekommt, ist es sicherlich für jede Mannschaft ein Schock. Und ich denke, dann haben wir auch ein ganz anderes, ein ganz anderes Gesicht gezeigt in der zweiten Halbzeit. Wir waren viel präsenter auch in den Zweikämpfen und das war wichtig und der Grundstein. Und ich hätte es gerne etwas souveräner am Ende gehabt nochmal. Und sicherlich die eine oder andere Aktion, die wir dann hatten, war nicht glücklich. Und trotzdem super wichtige drei Punkte für uns, ja. Seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ist die erste Mannschaft in die Regionalliga aufgestiegen. Ändert das etwas an den Bedingungen, unter denen die U23 arbeitet? Zunächst mal nicht. Natürlich ist die Qualität von den Spielern, die jetzt runterkommen, natürlich, also andersrum, die Qualität war schon immer groß, aber jetzt haben wir natürlich mehr Spieler, die zu uns kommen, weil wir einen riesigen Kader in der Regionalliga haben. Von den Trainingsbeteiligungen sind, oder Bedingungen sind wir gleich unterwegs. Ähm, man muss auch sehen, dass wir natürlich einen komplett neuen Kader in der U23 haben. Dafür auf den heutigen Zeitpunkt, beim neunten Spieltag, müssen wir sehr, sehr zufrieden sein, was wir da abgeliefert haben bisher. Ähm, von daher sind wir, glaube ich, gut unterwegs und äh, sowohl meine Spieler als auch die, die aus der Regionalliga dazu kommen liefern gute Leistungen ab für uns, ja. Ihr habt auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt als in Eichholz noch in der zweiten Halbzeit. Ihr habt heute wirklich souveräner gewirkt. Das habe ich auch so empfunden. Wie gesagt, ich hätte es gerne bis ganz zum Schluss gehabt. Da haben wir dann noch mal ein bisschen gewackelt, auch durch die gelb-rote Karte natürlich bedingt. Aber grundsätzlich fand ich auch, dass wir da etwas souveräner aufgetreten sind heute und das klarer gespielt haben. Ja. Und man sieht dann ja auch so eine ein, zwei Tore, die helfen dann ja auch, um Sicherheit zu bekommen. Ne? Ich sage vielen Dank. Äh, vom Spieltermin Freitagabend, äh, ist das ein cooler Termin oder lieber Samstag oder Sonntag? Wenn du gewinnst, ist es ein cooler Termin. <lacht> Dann genießt du das ganze Wochenende, <lacht> wenn du so wie heute nur Komplimente bekommst und äh, dich innerlich ärgerst, dass du hier keine drei Punkte geholt hast. Dann hast du ein sehr langes Wochenende bis zum Trainingstag. Also von daher, da ist es dann schlecht. <lacht> ich sage vielen Dank.